欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖代言英国品牌 SP 却被蜂巢苦相和土气并存。2月14日，英国轻奢品牌 SP 正式官宣赵丽颖成为自身品牌的全球代言人，同时为配合情人节的节日氛围。释放出多张妆造大片，此消息一发，萤火虫们赵丽颖的粉丝纷纷夸奖品牌选人眼光很好，也在纷纷晒单支持自己偶像的新代言。在粉丝们纷纷高兴的时候，另一种声音也在网络上开始兴起：赵丽颖不适合这个牌子，赵丽颖现在太苦相了。赵丽颖一点也不少女，甚至有一些大博主就直言赵丽颖很猛，不适合自己的品牌也可以把代言拿到手。而就在这条微博的评论下面，赵丽颖的粉丝也在和博主力争高下，认为只要品牌方自己和粉丝满意就行了，其余的评论对他们来说没有什么作用。不过，小编从网上找到了粉丝和品牌方晒出的赵丽颖代言的照片和视频，可以看出的是，她本人可能真的不太适合这样的妆造。这样的打扮不仅让她本人平时给人的那种可爱、清冷气质全消磨掉，甚至还些许有点被逼上岗的打工人气质。不过，在众多说她缺少女感而不适合 SP 这个品牌之外，评论里也有人说到，现在的他敢于尝试所有不同的造型，也学会了在不同方面的努力。他像一个马上要复仇的女战士一样，所以很欣赏他。也是，自从赵丽颖产后复出和王一博拍的《有匪》，被嘲状态不好、扣图、演技没有之前好了之后，他也没有和之前一样发通稿或者发微博来为自己狡辩。而是选择一个剧组接连着一个剧组的常驻，这也有了接下来一系列的连爆剧。先是《谁是凶手》里的恶女神雨，塑造了一部内地电视剧史上坐牢的女主角。其戏里面，神雨用眼神暗示的戏份，让网友之喊。现在想想也会背后发凉。紧接着的《幸福到万家》里面，赵丽颖首次挑战农村妇女的形象。把那份特有的农村人第一次进城打工的紧张感和为了给自己妹妹讨回公道的正义感都诠释得十分完美，不仅让郑晓龙导演感叹还要继续和赵丽颖合作，也让人们看到了不一样的她。爆发点在二零二二年年底，一部《风吹半夏》彻底让赵丽颖在网络上杀出了自己和其他八十五花的不同路。她把许半夏在那个年代为了打拼。为了显示女人和男人一样可以拥有金钱梦的精明劲诠释的十分正确，甚至在娱乐圈也掀起了一股观看《风吹半夏》的热潮。在电视剧上大放异彩的她，也开始尝试各种造型，在各大杂志封面上开启了独属的刷屏之路。小编个人比较喜欢给上城市拍的宣传国家文化杂志图，也是经历过后来这几部剧的洗礼。让赵丽颖彻底成为八十五花的 top 级别，也让她的粉丝特别有底气在别人下面发言。不过总得来说，还是那句老话，演员还是要靠演技来翻身。